你也可以把今天啊你自己做的料理的成品啊，把它。呃 ，I G take 我啦，或者 I G 私讯呐、啊、，F B 私讯呐、啊，等等的，可以跟我互动，自己实际来做做这个料理，让我来看看你的成品是怎样，有没有真的很简单、零失败的料理呢？希望你看我的影片有快乐美好的一天。嗨，我是玉之兔，欢迎回到我的频道来，你会在我的频道看到怎样的内容呢？第一个是开箱，第二个是教学。你是喜欢这样子影片类型的你，不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享，也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新。也不要忘了留言跟我互动互动哦，留言我都会给你一颗爱心爱心。今天的影片的内容是要这样说，哎呦，雨兔本希望我哈，用我之前介绍的那个四个罐头啊，然后来去做料理。但我都吃完了，然后也没有去补货，所以啊，没有做这四个料理的罐头。但是我可以用其他的罐头来去做这样子的料理。今天要做的是一个是用咖喱酱来去做的一个丝瓜汤面，第二个是用味噌来去做的，呃，一样也是丝瓜的面，但是那个是做丝瓜的汤，没有做面。一个是汤面，一个是做汤而已。然后那个汤你然后可以当汤面也是可以的，就看你平常在吃的呃模式是怎样。然后如果你要饭，然后把它弄成汤这样吃也是可以的。所以今天就来看看，呃，鱼之兔小厨房吧。希望是，我觉得是一个很简单的料理，是手残应该也都可以去做的，因为方法其实大同小异，就是料不一样而已。所以你应该也是 OK， 可以去做的，也可以尝试来看看，来去做哦。那与玉兔的厨房小教室就开张喽，来去看看我怎么料理喽。我用这个咖喱炒酱来做一个咖喱汤面。我今天所用到的材料是豆腐跟菇菇，还有高丽菜。我喜欢吃高丽菜，所以我用了高丽菜。那这是羊肉片跟一颗蛋，那你可以自己换你喜欢的鸡肉或者是猪肉都可以。那这些选配的你也可以自己调整，比如说你不喜欢吃高丽菜，你可以换成大陆妹啦，或是 A 菜等等的，或者是豆芽菜。那不喜欢吃豆腐的话，或是菇的话，都可以换成其他的比较有营养的。面粉我选择冬粉。这个是用绿豆做的，然后也比较天然，但这个我看了热量表才发现，啊，它的热量比较很高。原本以为吃这个的话热量会很低，结果是蛮高的。那热量低的乌龙面我也喜欢吃，所以但这个我已经买了，就要先把它吃完啦、啊。先下一匙的这个咖喱酱，咖喱酱本身就油了。如果你要炒东西的话，其实可以这样少少一匙的咖喱酱，然后就可以代替炒的东西。这样子的话，你的油量也不会太多，又有咖喱味，又容易上色。那我要先炒蛋。把蛋炒起来，你煮的面才会有菜香。等蛋炒好了之后，我会想要先再炒高丽菜，高丽菜也炒一炒，它那个鲜甜也会比较多。那我们先炒蛋吧。你看蛋，它也会有这个咖喱香，咖喱香其实已经出来了。那我们就等把它弄起来。我喜欢把蛋炒一炒，因为蛋这样炒一炒比较香，跟你用汤面然后直接下去，那个味道会是不一样的。蛋炒蛋的一个坏处就是很容易粘锅啊，所以你就要稍微去弄。好，炒了差不多之后，我们就再加这个我们的青菜下来。然后把它稍微炒软一点，就可以加水，然后煮我们的汤面喽。下来之后，先把豆腐跟菇菇放下来，先煮，让豆腐有入味。那这时候你就可以去调味，就是看说，呃，你今天你的咸度够不够？那这个一定是一匙不太够，等一下我会再加一匙的咖喱酱下去，让这个豆腐的味道入下去。
，让它滚一下，让豆腐把那个咖喱的味道给吃进去。记得咖喱本身就已经有咸度了，所以不要再另外加盐啊，或者是酱油之类的调味。我在煮东西，我都尽量是调味料很简单，你就不需要。再买瓶瓶罐罐的，这样子你就可以吃到了一个很好的一个餐点，然后又很营养。基本上我都是喜欢用这种调理罐，我就不用需要在瓶瓶罐罐加盐啊、加酱油等等的，这样本身就有咸度了。那面我只有下一坨，然后肉我放的是两片。那你也可以根据你自己的喜好再增加肉的那个片数。然后或者是这个面，今天呢、啊，因为拍摄影片，所以就吃一坨面。平常我是吃两坨面的啦，但今天我发现我煮的其实汤蛮多的，而且料蛮多的时候，就是煮一坨面这样子。然后你就稍微等面滚。那如果面的话，像我这种今天选的是这种比较没有淀粉的那种。如果你是有淀粉的那一种的话，你要分开煮。要不然你到最后你的这个汤就会变得很勾很勾，然后会有那个淀粉味。那我就选择这种比较没有淀粉的，那就可以直接下去让它入味。那今天这样子一道菜就完成了，几乎不需要任何的技术吧，而且又少油少盐的，而且又有青菜跟菇啦，或者是这些豆腐啦、肉啦这些营养都蛮均衡的。你可以自己试试看这样子的一道料理哦。我想要一样是来做丝瓜，但是我想要用咖喱。咖喱你要先用热水把它融化掉，才不会粉粉的就这样搅。那我就直接用十比七的杯子来用。那我喜欢吃青菜，所以就加了青菜。今天是用这个调和油，泰山这个。来，因为今天有加了这个味增，所以它就是有咸度了，所以我就没有再用那些，嗯、呃，罐头的油来去用了。那加油，我们先来炒蛋，还有一颗蛋，我今天要炒蛋，然后再加味增，这样子一个丝瓜味增汤。炒香了之后，就加入我们的丝瓜，然后把它拌炒。因为味增本身就有咸度，所以我这一次的料理就不会再另外再加盐巴做调味了，因为本身它就有咸了。那我们炒一炒，稍微把它炒软之后，我们再加入味增。嗯，差不多炒到软了，有那个香气了之后，我们加入味增之后，等水滚，然后再加青菜就完成了。因为用热水比较好，哎呦。用热水的一个好处就是它马上几乎就是可以马上可以滚了，因为它是热水，所以可以加速那个那个熟成度。那我们就再等一下，加青菜下去，完成品大概就是这样子啦。我这样子都还可以闻到炒过的蛋香啦，还有那个味增的香气都非常的足。几乎这个是新手应该都会做零失败的料理。那如果你喜欢吃豆腐的话，也可以再加豆腐进去，或者是菇菇啦，这些都可以加进去的。那是一个很简单又很养生的料理，你也可以来试试看。那会说啊，咖喱去这样炒的话，会不会有粘锅的问题呢？因为我自己本身是煮汤面，所以你用水加下去之后，其实那个粘锅的。程度都会非常的少，几乎啊，如果你有之后再加那个咖喱酱来去做调味的话，基本上我在煮的一个过程当中，我到最后剩下的都是锅是油的，都是那个咖喱油，几乎都没有沾锅。你在趁它有油的时候，只要稍微轻轻的去刷，进个水，其实很快都可以清掉的，所以比较没有这个沾锅上面的问题。但是你锅子就要选对哦，要是炒锅。不是一般的锅子都可以，一定要是炒锅来去炒。炒锅的话，你可以去当汤面的锅是最好的，但是你汤面的锅你没有办法去当炒锅，所以我都几乎用炒锅来做料理，这个很方便的厨具。所以你要注意锅子，然后如果能选不粘锅是最好的哦。好，这就是有没有比较粘锅上面的问题。那咖喱酱的话，你可以换成小鱼干酱，就是我之前啊介绍的那个小鱼干 S O 酱，那个它其实也有油分，也可以去炒
。那小鱼干干贝去炒的一个，就是会有那个鲜味在，就有那个海鲜味来，然后就是有不一样的风味。就是如果你想要做一些，呃，比如说海鲜啊、加鱼啊那一些的话，你用 S O 这样的干贝酱来去弄，是蛮好吃的。那如果你吃辣的话，也可以用那个辣萝卜的辣油来去炒，然后加点萝卜，就会有辣味，或者是蒜头辣椒去做，都是还不错的一个料理。那还有茶油，茶油去炒，然后加一点萝卜，都是一个不错的一个选择。现在很多很多的罐头，它其实都有油在了，那你就直接用那个油，然后来去加，也不会让你的料理这么油腻，然后你就不用额外再加油了。我就会尽量是以那个料理罐的那个咸味来做基础，因为那些啊其实都一定是调味好的，那我就不会再额外的加其他的调味料，尽量可以做到少油少盐，然后让自己吃起来比较健康一点。那再加一些蔬菜啦，加一些菇菇啦，可以让你这一餐吃的有饱足感，又有营养，或者甚至你要加肉都可以，那就根据你自己的喜好来去添加。有点像吃火锅一样，你想要吃什么就加怎样的料。那因为自己煮的话，你就可以自己控制那一些分量啦、啊，或者是你自己想要吃的东西，不会说在外面就是说，呃，可能太咸太油啦，或是一个料你不喜欢吃。那这一锅就是你自己做主，你可以自己选择你喜欢吃的，那都是你喜欢吃的东西，你就会把它吃完，那就比较不会有那个食物浪费上面的问题啦。不知道今天的这个料理有没有很简单呢？有没有觉得手残党也会非常的简单呢？我自己的料理方式是比较少油少盐的，尽量是不要那么重咸的，对身体也比较好。但如果你是吃重口味的话，那你就可以自己再增加一些调味料来去。像我看很多的料理节目都是什么要什么生抽啦、酱油啦，好多好多的配料。但我自己本身在煮，厨艺不是很高。所以我就是以简单为主，吃得饱就好了。那不知道你有没有学习到？有学习到的话，欢迎在下方留言告诉我说，哎，你学习到了，或者是对影片有任何的想法和意见，都可以在下方留言。那今天的影片就这样子喽，你也可以把你的成品，呃，泼到 IG 啦 ，take 我啦，或者是 FB take 我都可以哦，私信给我也是可以的。影片结束，如果喜欢我的影片，不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享，也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新。也不要忘了留言跟我互动互动，留言我都会给你一颗爱心爱心。我是鱼鱼之兔，希望你看我的影片有快乐美好的一天。那我们就下次影片见喽，拜拜。